CBC Chodi paper Chorchil, Moon Berkudi, Arastil, Randa Diabagrim, Retution Center Rudamevana, Arslaida. On Bada Nalpati Anjina Turkenda Chodi paper, Adiabagar, On Badiriba Turna, WhatsApp, Retution Center Udameke, Iku Gerno. Kudal Viverangalo by Vishnu Cherdo, Vishnu, Samhotel Kudal Arasta Glundaguno, Vistam Shangal. Neshma, Pantanam class economics, Pariksha paper, George, Bella Patra, Adiabagan, and a moon very arrested. Is it a police for another arrested? Is it a randomer Adiabagan and a reship? Rohit, he randomer Adiabagan, South Peak, and the Jewish Center Udamayana Arasla. Is it a bomber? Bomber in Mobile, e Jody Petrol, Jodingal, the single mobile letter, or WhatsApp, where he saw Fikina, Aichin Algoin, Aichin Algain, Chegan, and another called Police Parkinikin, and I am Police and Yasham Purti the Marquis, no kind of Divasanga life. If Police Parana, I am email from the CBC Madhavi, Anita Karwal, one of the email from the same email from the RH and the police, Google, there comes a high on Teddy, you know. I'm going to Google Malkia, you we were a Titania, I can't do game. And he did a tuition center, Udame, like I knew from the game, the end. I was economic Parisha, my Parisha, Jody Pepper, George, and the better moon very arrested. You know, Chodi paper chorche and the Patana, ADP carrier, you know, Arch, and the Nail Police, CBC Chodi paper chorche, Munu Bear Kudi are still Iricino, Randa Diabagram, Retusions and Rodamimana, Villa, Record Lake, Thirvandabrata Diesel, Yeruba the Ruba, Eight to Baisa, Petroleum Diesel and Villa with Yasam, Eight Ruba Matram, Kudal Viverangalamai, Shija Cherigana, Shija Sarvagala Record Lake. Diesel in the village, no visa damsha. Reshma, the air diesel in the village, Vilia, Vardana, Vandrikana, Ibold, Yeshma Sujipi, the Bolatanes, Aravagana, record like a diesel villa, Pudishirikino, Patan with the Paisa Gudi in the Pol Diesel, Edward the Ruba inula, Kadabe and Edward the Ruba in Kadanikiana, Edward the Shamsham et. Edward Ruba, Ecta Vaisiana in the book, Tiriban and the Brutta, I use the Pambogal, Berend Diesel, Ida Kunada, Adesam and Barat Petrol in the Pambogal, Edward Ruba, Nan Vaisiana Diesel in the Villa, even Cablem Edubati, Ed Cablem Ed Ruba Vitia Samana, Petrol, my diesel in Yamasariam, Diesel Day, Petrol Day Villa. Why is it Mavelika at Charimuda, Christa Vadeva, Latin and Area, Arsis, Akramana, Charimuda, Karimulakil, Saint Gregorius, Orthodox Palikin Ariana, Akramana Mundida, Some whom I bend the Petta Moon, Arsis, Pravataka Pidil, Sanu, Sanalraj, Arun and Nivirana, Pidilaida, Viveringla by Jeevan Chirigiana, Jeevan, Vishwasigla, Samadhi Chair, Prada Nimuluri, Devasatilana, Akramana, Nadana, Enuladum Kudi, Ere Gaura Vadaramana, and the Kiana Vishadamsha. Reshma, in the Rathri or Guri on a Sampon, Rathri and Omer or Guri, Palyodomere, Akram, Naraka, I don't know. in the Easter Agoshi in the Pachanatil, Rathri or Guri, Navaga, Vigari, Pamatar, Mere, Adim, our Parayan, so we should turn other than area, subversion. Narathiya <laughs> Pravartagarana, the cemetery, the Rano, the Pata, the Sarkangal, the Kari, the Rundarum, 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 the Rundarum,
ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണമെന്നാണ് ആ പള്ളിയുടെ വികാരി ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊരുവിധ സംഘർഷങ്ങളും ഇല്ലാത്തൊരു പ്രദേശത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് ബോധപൂർവമായ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണെന്ന് പള്ളി വികാരി ആരോപിച്ചു എന്തായാലും ഇപ്പോൾ വിശ്വാസികളുടെയും പൊതു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി ഇവിടെ വലിയ പ്രതിഷേധ യോഗം ചേരുകയാണ് സി പി എമ്മിന്റെ ചെങ്ങന്നൂരിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി സജി ചെറിയൻ സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മാവേരിക്കൽ എം എൽ എ ആർ രാജേഷ് ഇവിടെ സന്ദർശിച്ചു ഇപ്പോൾ കൊടിക്കുമ്പിൽ സുരേഷ് അടക്കമുള്ളവർ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രദേശത്ത് വലിയ പോലീസ് സംഘവും ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നു ജീവൻ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത് ഒപ്പം ഈ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരാണ് പിടിയിലായിരിക്കുന്നത് ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ആർ എസ് എസിന്റെ ഔദ്യോഗികമായ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്നാൽ ബി ജെ പിയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സോമൻ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതിഷേധ യോഗത്തിന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രതികരണം നമ്മൾ സോമനോട് ആരായാനായിരിക്കുകയാണ് യോഗം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ബി ജെ പിയുടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് കാഞ്ഞങ്ങാട് മേലടുക്കത്ത് ലൂർദു മാതാ പള്ളിക്ക് നേരെയും പരിവർത്തിത ക്രിസ്ത്യാനി കുടുംബങ്ങൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് ആക്രമണത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പ്രതികൾക്കായി പോലീസ് തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സണ്ണി ജോസഫ് ചേരുകയാണ് സണ്ണി വിശദാംശങ്ങൾ ഇന്ന് ഈസ്റ്റർ ലോകമെങ്ങും ക്രൈസ്തവർ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്റെ ദിനം ആഘോഷിക്കുകയാണ് ജറുസലേമിലും പള്ളികളിലും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ നടന്നു ജറുസലേമിൽ നിന്നും സ്ലീബ കാട്ടുമങ്ങാട്ടിന്റെ ടെലി റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മുപ്പതിന് ജറുസലേമിലെ അപ്പോസ്റ്റോലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പി എ പാകിസ്ഥാൻ പിതാവിന്റെ പ്രധാന കാമനത്വത്തിൽ ഉയർപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ച രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കായിരുന്നു കവരുടെ ദേവാലയത്തിൽ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹകരമായ ശുശ്രൂഷ നടത്തപ്പെടുകയുണ്ടായത് അനുഗ്രഹകരമായ ഈ ഈസ്റ്റർ ദിവസം ഈസ്റ്റർ ആശംസകളോടെ പീപ്പിൾ ചാനലിന് വേണ്ടി ഫാദർ സ്ലീബ കാട്ടുവങ്ങാട്ട് എറുസലേമിൽ നിന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ശുശ്രൂഷകളും നടന്നു ജില്ലയിലെ വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിൽ ഈസ്റ്ററിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ശുശ്രൂഷയും പ്രത്യേക കുർബാനയും നടന്നു പട്ടം സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രലിൽ നടന്ന ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കർദിനാൾ മാർ ബസീലിയസ് ക്ലിമിസ് കത്തോലിക്ക ബാബ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു നിരവധി ഭക്തരാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തത് പാളയം സെന്റ് ജോസഫ് ദേവാലയത്തിൽ നടന്ന ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ലത്തീൻ കത്തോലിക്ക അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സൂസപാക്യം മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ജില്ലയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കെടുത്തത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം കശ്മീരിൽ വീണ്ടും ഭീകരാക്രമണം ഷോപ്പിയാനിയിലുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ എട്ട് ഭീകരരെ സൈന്യം വധിച്ചു ഒരു ഭീകരനെ പിടികൂടി ആക്രമണത്തിൽ നാല് സൈനികർക്കും പരിക്കേറ്റു അതേസമയം മേഖലയിൽ കൂടുതൽ ഭീകരർ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായി ഇവർക്ക് വേണ്ടി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ മുത്തമിടാൻ കേരളം ഇന്ന് ബംഗാളിനെതിരെ കളത്തിലിറങ്ങും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിനു ശേഷം ഒരു കിരീടം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി കളത്തിലിറങ്ങുന്ന കേരളത്തിന്റെ യുവനിരയ്ക്ക് ശക്തമായ വെല്ലുവിളിയാകും ബംഗാൾ ഉയർത്തുക രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ശേഷം ആദ്യമായി ഫൈനൽ കളിക്കുന്ന കേരളം ജയത്തിൽ കുറഞ്ഞൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല കേരളത്തിന്റെ ഒരു വ്യാഴവട്ടത്തിലിറങ്ങേണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമാകാൻ ഇനി ഒരു കളിയകലം മാത്രം സന്തോഷ് ട്രോഫിയിലെ കേരളത്തിന്റെ യുവനിരയുടെ കുതിപ്പിൽ മിസോറാമിനും അടിപതറി സെമിയിൽ ഒറ്റ ഗോളിന് വടക്ക് കിഴക്കൻ കരുതന്മാരെ തളച്ചാണ് കേരള ഫൈനലിലെത്തിയത് ഇന്നുച്ചയ്ക്ക് സാറ്റലൈറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന കലാശ പോരാട്ടത്തിൽ കേരളം ബംഗാളിനെ നേരിടും കർണാടകത്തിനെ എതിരില്ലാത്ത രണ്ട് ഗോളിന് തകർത്താണ് ബംഗാൾ ഫൈനലിലെത്തിയത് കടുത്ത സമ്മർദ്ദങ്ങളെപ്പോലും അതിജീവിച്ച് മികച്ച വിജയം നേടിയ കേരളത്തിന്റെ യുവതാര നിരയിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കാം മിസോറാമിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ കളിമികവ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എതിർ ടീമിനെ
ചില വരികളായ ബംഗാളുമായി കേരളം ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ മത്സരം തീപാറുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് ഇതിന് കൊൽക്കത്ത സാർട്ട് ലേക്ക് വിവേകാനന്ദ യുവഭാരതി ക്രിങ്കലിൽ നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ജയം ഉറപ്പിച്ചാകും കേരളം കളിക്കാനിറങ്ങുക കരുത്തരായ മിസോറാമിന് പൊരു നേടിയ വിജയവും ടൂർണമെന്റിൽ ഉടനീളം കാഴ്ചവെക്കുന്ന മികച്ച പ്രകടനവും കേരള ടീമിന് ആത്മവിശ്വാസം നൽകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കൊച്ചിയിലാണ് കേരളം അവസാനമായി സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫൈനൽ കളിച്ചത് അന്ന് സർവീസസിനോട് കേരള പെനാൽറ്റി ഷൂട്ടൌട്ടിൽ പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് കേരളം അവസാനമായി സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം നേടിയത് എന്നാൽ മുപ്പത്തി മൂന്നാം കിരീടം നേടിയാണ് നിലവിലെ ചാമ്പ്യന്മാരായ ബംഗാൾ ഫൈനലിൽ ഇറങ്ങുക പ്രതിരോധത്തിലൂന്നിയ അക്രമത്തിലൂടെ കളി സ്വന്തമാക്കാനായിരിക്കും ഇരു ടീമുകളും ശ്രമിക്കുക എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ ഗോൾ നേടാനായാൽ ആ ലീഡ് നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇരു ടീമുകളും മുമ്പ് എങ്ങും കാണാത്ത പോരാട്ട വീര്യത്തിലാണ് കേരളത്തിന്റെ യുവനിര എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും മത്സരം സ്വന്തം വരുതി നിർത്താനുള്ള കളിമിടക്ക് കേരളം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ടൂർണമെന്റിൽ ഉടനീളം മികച്ച പ്രകടനം പുറത്തെടുക്കുന്ന യുവനിര കേരളത്തിന്റെ സമ്പത്താണ് കരുത്തരായ ബംഗാളിനെതിരെ പോരാടി ജയിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായി കേരളം കളത്തിലിറങ്ങുമ്പോൾ മത്സരം കനക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ആറാം സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കേരളം ഇന്ന് ബംഗാളിനെതിരെ ബൂട്ട് കിട്ടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ സ്വന്തം നാട്ടിലായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ കിരീട നേട്ടം പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് എന്നീ വർഷങ്ങളിലായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ കിരീട നേട്ടം പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ കിരീട വരൾച്ചയ്ക്ക് ഇക്കുറി ടീം വിരാമം കുറിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ആരാധകരുടെയും പ്രതീക്ഷ ആറാം കിരീടം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കേരളം ബംഗാളിനെതിരെ വോട്ട് കെട്ടുന്നത് ബംഗാളിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി കിരീടം നേടാൻ കേരളത്തിന് സാധിച്ചാൽ പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ കിരീട വരൾച്ചയ്ക്കു കൂടിയാണ് വിരാമമാകുന്നത് എഴുപത്തിയൊന്ന് സന്തോഷ് ട്രോഫി കിരീടങ്ങളിൽ കേരളത്തിന് കിരീടം സ്വന്തമാക്കാനായത് അഞ്ചു തവണ മാത്രമാണ് സന്തോഷ് ട്രോഫിയുടെ പ്രതാപ കാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ സ്വന്തം മണ്ണിൽ കൊച്ചിയിലെ മുള ഗാലറിയിൽ ആർത്തിരമ്പിയ കാണികൾക്കു മുന്നിലായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ ആദ്യ കിരീട നേട്ടം ക്യാപ്റ്റൻ മണിയെന്ന ഇതിഹാസ താരത്തിന് കീഴിലായിരുന്നു ആ കിരീട നേട്ടം റെയിൽവേയെ മൂന്ന് രണ്ടിന് മുട്ടുകുത്തിച്ചാണ് അന്ന് കേരളം വിജയം ആഘോഷിച്ചത് എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് ഗോവയെ തറപറ്റിച്ച് രണ്ടാം കിരീടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ സ്വന്തമാക്കിയത് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ നിരാശയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ തുടർച്ചയായി രണ്ടാം കിരീടത്തിൽ കേരളം മുത്തമിട്ടത് മഹാരാഷ്ട്രയെ രണ്ടേ പൂജ്യത്തിന് തകർത്തെറിഞ്ഞായിരുന്നു നാലാം കിരീടം കേരളം സ്വന്തമാക്കിയത് ഗോവയോട് ഇഞ്ചോടിഞ്ചു പൊരുതിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ ആ കിരീട നേട്ടം ഗോവയെ മൂന്ന് രണ്ട് എന്ന സ്കോറിന് പരാജയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ഇഗ്നേഷ്യസിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ പഞ്ചാബിനെ തോൽപ്പിച്ചായിരുന്നു ഒടുവിൽ കേരളം കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയത് കിരീട നേട്ടത്തിന്റെ അഭിമാനം പറയാൻ പിന്നീട് കേരളത്തിന് അവസരമുണ്ടായില്ല ഒരു തവണ ഫൈനൽ കളിച്ചത് മാത്രമായിരുന്നു കേരളത്തിന്റെ പിന്നീടുള്ള ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കിരീടം എന്ന സ്വപ്നം സ്വന്തമാക്കാൻ വീണ്ടും കേരളം പന്തു തട്ടുമ്പോൾ പന്തിനൊപ്പം ഉരുളുന്നത് ഒരു ജനതയുടെ തോറ്റുപോകില്ലെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഗോൾ വലയിലേക്ക് കുതിക്കുന്നത് ഒരു നാടിന്റെ ഹൃദയവുമാണ് സ്പോർട്സ് ഡെസ്ക് സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫൈനലിൽ കേരളം ജയിക്കുമെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലാണ് താണെന്ന് മന്ത്രി എം എം മണി കേരള ടീമിന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും അദ്ദേഹം നേർന്നു കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ കേരളം ജയിക്കും എന്ന തികഞ്ഞ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഇതിൽ അണിനിറന്നിരിക്കുന്ന ബംഗാളും കേരളവും നല്ല നിലയിൽ പൊരുതട്ടെ നല്ല വിജയം കൈവരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് കേരളം ജയിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അതാണ് പക്ഷെ ഇത്തരൊരു മത്സരത്തിൽ അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം കേരളം ജയിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഒരു വലിയ മഹത്തായ ഒരു മത്സരമാണത് ജനങ്ങൾക്ക് ആവേശം കൊള്ളുന്നതാണ് ഫൈനൽ കളിക്കുന്ന കേരള ടീമിന് ആശംസകളുമായി കേരളത്തിന്റെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ പി പി സത്യന്റെ ഭാര്യ അനിത സത്യൻ തന്റെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ടീമിനൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്നും അനിത ആശംസിച്ചു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫൈനലെത്തിയ നമ്മുടെ കേരള ടീമിന് എന്റെ എല്ലാവിധ പ്രാർത്ഥനകളും ആശംസകളും നേരുന്നു കൊള്ളുന്നു സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫൈനൽ കളിക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ ചുണക്കുട്ടികൾക്ക് ആശംസകളുമായി ഷൈജു ദാമോദർ ഹായ് ഞാൻ ഷൈജു ദാമോദരനാണ് കൊൽക്കത്തയിൽ ബംഗോളിനെതിരെ നാളെ സന്തോഷ് ട്രോഫിയുടെ ഫൈനൽ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങുന്ന കേരളത്തിന്റെ ചുണക്കുട്ടന്മാർക്ക് എല്ലാ വിജയാശംസകളും നേരുന്നു ജയിച്ചു വരണം കപ്പടിക്കണം നാളെ കോച്ച് സജീവൻ
മലപ്പുറത്തിന്റെ ഫുട്ബോൾ സ്നേഹത്തിന്റെയും നിഷ്കളങ്കമായ മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെയും കഥ പറഞ്ഞ് സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയയിലെ ഉമ്മമാർ പീപ്പിൾ ടി വിയുടെ കപ്പടിക്കണം ക്യാമ്പയിന് ആശംസകൾ നേർന്നു ഉമ്മവേഷത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷക മനസ്സിൽ സ്നേഹസ്പർശമായി മാറിയ സർസ ബാൽശേരിയും സാവിത്രി ശ്രീധരനുമാണ് പീപ്പിൾ ടി വി ക്യാമ്പയിനിലൂടെ കേരള ടീമിന് വിജയാശംസകൾ നേർന്നത് സന്തോഷ് ട്രോഫി അവസാന പോരാട്ടത്തിന് ഇറങ്ങുന്ന കേരളത്തിന് എന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു ഫുട്ബോളിനെ പറ്റി വലിയ വിവരമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ടി വിയിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയയിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഫുട്ബോളിന് ഇത്രയും വലിയ ആരാധകരുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് കേരളത്തിലെ കുട്ടികൾ സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫൈനലിൽ എത്തിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ടീമിന് സുഡാനി ഫ്രം നൈജീരിയയിലെ ജമീലയുടെ വിജയാശംസകൾ സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ കപ്പടിക്കാൻ കേരളത്തിന്റെ ചുണക്കുട്ടികൾ ഇന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിലാണ് കേരളത്തിന്റെ മുൻ സന്തോഷ് ട്രോഫി താരങ്ങളും രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കേരളം അവസാനമായി സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ മുത്തമിട്ടപ്പോൾ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായിരുന്നു ബിനീഷ് കിരൺ ഇത്തവണ കേരളം കപ്പടിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത് നാല് സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫൈനലുകളിൽ കേരളത്തിന് വേണ്ടി ബൂട്ടണിഞ്ഞ ബിനീഷ് കിരണിന് ഇപ്പോഴും സന്തോഷ് ട്രോഫി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആവേശം തന്നെ ഐ എസ് എല്ലും ഐ ലീഗും എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിന് ഇപ്പോഴും ഫുട്ബോൾ എന്നാൽ സന്തോഷ് ട്രോഫിയാണെന്ന് ബിനീഷ് പറയുന്നു കേരളത്തിന്റെ ഒരു വികാരമാണ് സന്തോഷ് ട്രോഫി എന്നതാണ് പ്രത്യേകത ഇത്തവണ കേരളത്തിന് വളരെയധികം സാധ്യതകളുണ്ടെന്നും മുൻ താരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഈ ഫൈനലില് എത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ഇത് ജയിച്ചേ അടങ്ങുള്ളൂ അതിനുള്ള സാധ്യത ഇപ്രാവശ്യം വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി നാല് വരെ കേരളം തുടർച്ചയായി സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫൈനൽ കളിച്ചപ്പോൾ ബിനീഷ് കിരൺ ടീം അംഗമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കേരളം അവസാനമായി കപ്പുയർത്തുമ്പോൾ ബിനീഷ് കിരണായിരുന്നു ഉപനായകൻ അന്ന് ഫൈനൽ മത്സരത്തിനു മുൻപ് ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കളിക്കാർ താമസിക്കുന്ന മുറിയിലെത്തി ആശംസകൾ അറിയിച്ചത് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം പകർന്നുവെന്ന് ബിനീഷ് ഓർമ്മിക്കുന്നു ഫൈനലിന്റെ തലേ ദിവസം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ അന്ന് നമ്മുടെ റൂമിൽ വന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫൈനലിന് വേണ്ടിയുള്ള ആശംസ അറിയിച്ചത് അതൊക്കെ വളരെ വികാരം ഭരിതമായ ഒരു നിമിഷങ്ങളാണ് കാരണം നമുക്ക് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരാൾ നമ്മുടെ റൂമിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കേരളം കപ്പ് നേടിയപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റനായിരുന്ന ഇഗ്നീഷ്യസിന് ദില്ലിയിൽ മറ്റൊരു കളിയുള്ളതിനാൽ കേരളത്തിലേക്ക് വരാനാകാത്തതിനാൽ കപ്പ് കേരളത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായത് വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായ ബിനീഷിനായിരുന്നു കെ എസ് ഇ ബിയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ബിനീഷ് കിരൺ മക്കളായ ആര്യനെയും അർഷബിനെയും ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ കാൽപന്ത് കളിയെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു നർത്തകിയായ ഭാര്യ ഷൈജയും പ്രോത്സാഹനവുമായി ഒപ്പമുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ കാഞ്ഞങ്ങാട് മേലടുക്കത്ത് ലൂർദ് മാതാ പള്ളിക്കു നേരെയും പരിവർത്തിത ക്രിസ്ത്യാനി കുടുംബങ്ങൾക്ക് നേരെയും ഉണ്ടായ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് ആക്രമണത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പ്രതികൾക്കായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി സണ്ണി ജോസഫ് ചേരുകയാണ് സണ്ണി വിശദാംശങ്ങൾ ഗ്രീഷ്മ ഇന്നലെ രാത്രി എട്ട് മണിയോടു കൂടിയാണ് കാഞ്ഞങ്ങാട് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ കാഞ്ഞങ്ങാട് നഗരത്തിനടുത്തുള്ള മേലടുക്കത്തെ പരിവർത്തിത ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങൾ കൂട്ടത്തോട് താമസിക്കുന്ന കോളനിക്ക് നേരെ അൻപതോളം വരുന്ന ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ഒരു യുവാവിന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു ഒരു സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ മൊത്തം മൂന്ന് പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത് ശശി തങ്കം എന്നിവരാണ് ഇവരെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു നന്ദു എന്ന യുവാവിന് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾ ഏറ്റതിനെ തുടർന്ന് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏതൊരു തലയ്ക്കാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകോപനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയായിരുന്നു ആക്രമണം ഈ മേലെടുക്കും കോളനിയുടെ സമീപമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ബി ജെ പി സ്വാധീന മേഖലകളാണ് ഈ കുടുംബങ്ങൾ സി പി ഐയും പ്രവർത്തകരും അനുഭാവികളും ആയിട്ടുള്ളവരാണ് എന്നുള്ളതും ആക്രമണത്തിന് പ്രധാനമായി കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് കോളനിയിൽ കുടുംബങ്ങളിൽ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷം ആരംഭിച്ചിരുന്നു ആഘോഷ പരിപാടികൾ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സംഘടിത എത്തിയ സംഘം ആക്രമണം നടത്തിയത് പള്ളിക്ക് നേരെയും ലൂർദ് മാത പള്ളിക്ക് നേരെയും ആക്രമണം ഉണ്ടായി കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് രാത്രി തന്നെ പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രിച്ചു കുറ്റവാളികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള തെരച്ചിലിലാണ് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സി പി ഐ എം നേതാക്കൾ സംഭവ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു വരികയാണ് ഗ്രീഷ്മ വാഹനാപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്
അവശ്യ മരുന്ന് വില നിയന്ത്രണ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ലിസ്റ്റിലുള്ള മരുന്നുകളുടെ വില നിശ്ചിത ശതമാനം വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കമ്പനികൾക്ക് കേന്ദ്രം അനുമതി നൽകിയതാണ് വില ഉയരാൻ കാരണം രക്തസമ്മർദ്ദം മുതൽ ക്യാൻസർ വരെയുള്ള എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് മരുന്നുകൾക്ക് മൂന്ന് ദശാംശം നാല് ശതമാനമാണ് നിരക്ക് ഉയരുന്നത് പത്ത് ശതമാനം വരെ കമ്പനികൾക്ക് നിരക്ക് കൂട്ടാൻ അനുമതിയുണ്ട് സർക്കാർ സേവനങ്ങളിൽ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സേവനങ്ങൾക്കുള്ള നിരക്കുകളിൽ അഞ്ചു ശതമാനം വർദ്ധനവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരുമാനം ജാതി തുടങ്ങി വിവിധ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്ക് നിരക്ക് കൂടും കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഭാഗപത്രത്തിന് ആറ് ദശാംശം ഏഴ് ലക്ഷം വരെയുള്ളവയ്ക്ക് ആയിരം രൂപയായിരിക്കും അതിനു മുകളിൽ ഓരോ ലക്ഷത്തിനും നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വീതം വർദ്ധിക്കും ദാനം ധനനിശ്ചയം ഒഴിമുറി എന്നിവയ്ക്ക് ആറ് ദശാംശം ഏഴ് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ വീതമാകും വർദ്ധിക്കുക പാട്ട കാലാവധിക്ക് മുൻപുള്ള പാട്ട ഒഴിമുറികൾക്ക് ആയിരം രൂപ മുദ്രവിലയാകും ഭൂമിയുടെ ന്യായവിലയിൽ പത്ത് ശതമാനമാണ് വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുക സമ്പൂർണ്ണ സംസ്ഥാന ബജറ്റ് പാസ്സായതോടെയാണ് നിരക്ക് വർദ്ധനവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് മോട്ടോർ വാഹന ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയത്തിലെ മാറ്റവും ഇന്നു മുതലാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് ഇതോടെ ഓട്ടോറിക്ഷ ചരക്ക് വാഹനങ്ങൾ ആഡംബര ബൈക്കുകൾ എന്നിവയുടെ തേർഡ് പാർട്ടി ഇൻഷുറൻസ് ആണ് കുത്തനെ കൂടിയത് നൂറ്റി അൻപത് സി സി വരെയുള്ള ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് നിരക്കിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി പ്രഖ്യാപിച്ച വിവിധ സേവനങ്ങളുടെ നികുതി നിരക്കുകൾ ഇന്ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇരുട്ടടിയേൽക്കാൻ പോകുന്നത് വില നിയന്ത്രണ പട്ടികയിലുള്ള എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് മരുന്നുകൾ ഇന്നു മുതൽ മൂന്ന് ദശാംശം നാല് ശതമാനം വില വർദ്ധിക്കും രക്തസമ്മർദ്ദം മുതൽ ക്യാൻസർ വരെയുള്ള മരുന്നുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലെ അവശ്യ മരുന്ന് വില നിയന്ത്രണ നിയമത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ട മരുന്നുകൾക്ക് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ മൊത്ത വ്യാപാര വില സൂചികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിശ്ചിത ശതമാനം വില കൂട്ടാൻ കമ്പനികൾക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷാരംഭത്തിൽ മരുന്നുകൾക്ക് വില കൂട്ടുന്നത് വില നിയന്ത്രണ പട്ടികയിലുള്ള എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ച് മരുന്നുകൾക്ക് മൂന്ന് ദശാംശം നാല് ശതമാനം വില വർദ്ധനമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് വരെ ആഭ്യന്തര ഔഷധ വിപണിയിൽ മൂവായിരത്തി നാനൂറ് കോടി രൂപയുടെ വിലക്കയറ്റം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നു മലയാളികൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിനാല് കോടിയുടെ വില വർദ്ധന അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും മരുന്നു വിപണിയിൽ കേരളത്തിന്റെ കാർഷിക വിറ്റുവരവ് ആറായിരം മുതൽ എട്ടായിരം കോടി വരെയാണ് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാലിനം മരുന്നുകളാണ് നേരത്തെ വില നിയന്ത്രണ പട്ടികയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇത് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ചാക്കി ഈ മരുന്നുകൾക്കെല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് വില കൂട്ടുകയാണ് പട്ടികയിലെ മരുന്നുകളുടെ വില തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള ദേശീയ മരുന്നു വില നിർണയ അതോറിറ്റിക്കാണ് ക്യാൻസറിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മരുന്നുകൾക്കും വില കൂടും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയവെ ജീവനക്കാരൻ ക്രൂരമായി പെരുമാറിയ സംഭവത്തിൽ വാസുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ആശ്വസിപ്പിച്ചു വാസുവിന്റെ തുടർ ചികിത്സ സർക്കാർ സൌജന്യമായി ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വാസുവിന്റെ തുടർ ചികിത്സ പുനലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ലഭ്യമാക്കും